പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതെല്ലാം കാണുക കൂടാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഐ സി ടി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഐ സി ടി എജ്യൂക്കേഷൻ അതായത് എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ പഠിക്കണം ബിസിനസ് ഇ ഗവേണൻസ് സൈബർ ക്രൈം എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇ ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ബിസിനസ് ഇസ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഐ സി ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഐ സി ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് കമ്പനീസിനും പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഒക്കെ ഈ ബിസിനസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇ കൊമേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇ ബിസിനസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഓവർകംസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ദൂരം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇറ്റ് ഓവർകംസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇറ്റ് മിനിമൈസ് ദ ട്രാവൽ ആൻഡ് ട്രാവൽ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ട്രാവൽ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ഓപ്പൺ ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും അത് ഓപ്പണായി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവിടെ രാത്രി എന്നോ പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻ വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വിക്കർ ഫ്രം ദ വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് ചോയ്സ് ഒരുപാട് ചോയ്സുകൾ നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ ചലഞ്ചസ് ഒരു ഇ ബിസിനസ്സിന് കുറേ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അൺ അവെയർ ഓഫ് ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും ഇത് അൺ അവെയർ ആണ് മനസ്സില ഇതെന്താണെന്ന് ഇത് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതൊരു ചലഞ്ചാണ് ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി അവർ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊസസ് പ്ലാസ്റ്റിക് മണി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് എ ടി എം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കേസുണ്ട് ഇഫ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് വിത്ത് കോഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് മേ ലൂസ് വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് അപ്പാരൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ജ്വല്ലറി എക്സെട്ര ആർ ഓഫൺ പർച്ചേസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിന് ഫിസിക്കലി ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു ചെറിച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഈ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഐ ആർ സി ടി ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ആമസോൺ ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ഇ ബി ഡോട്ട് ഇൻ എൽ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം എയർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ബുക്ക് മൈ ഷോ ഡോട്ട് കോം ഇതെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇ ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആൻഡ് ഐ സി ടി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇ ലേണിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആൻഡ് ഐ സി ടി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇ ലേണിംഗ് ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇ ബുക്ക് റീഡർ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്കിന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ലോഡഡ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ബുക്ക് കണ്ടൻറ്റ്
അപ്പം ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ലോവർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫെസിലിറ്റി ടു ഡു ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഫ്രം വേരിയസ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കോഴ്സ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇസ് നോട്ട് എ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് സമയവും അവിടെ ദൂരവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നിരുന്നാലും ചില ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നേരിട്ട് കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പ്രോപ്പർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എമങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓഫൺ ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിക്വയർമെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് കുറച്ച് ഇ ലേണിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ പേരുണ്ട് ഇഗ്നൗ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എൻ പി ടി ഇ എൽ ഡോട്ട് ഐ ഐ ടി എം എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എൻ സി ആർ ടി ഡോട്ട് നിക് ഡോട്ട് ഇൻ അങ്ങനെ കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ 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 ത്രീ സ്കൂൾസ് ഡോട്ട് കോം സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ് അതിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ ഗവേണൻസ് സൈബർ ക്രൈം എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുണ്ട് വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ക്രൈം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈബർ ക്രൈം എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് തെഫ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ സം വൺ യൂസേഴ്സ് അനദർ പേഴ്സൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈക്കിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ദിയർ നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ വിത്തൌട്ട് ദിയർ പെർമിഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഫ്രോഡ് ഓതർ ക്രൈംസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറോ നമ്മുടെ പേരോ മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാസ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് കമൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ജെൻഡർ റേസ് റിലിജിയൻ നാഷണാലിറ്റി അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ചാറ്റ് റൂം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇമെയിൽ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹറാസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ തരം താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വംശത്തെ നമ്മുടെ ജാതിയെ വർണ്ണത്തെ വർഗത്തെ ഒക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇമെയിലിലൂടെ അയക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പേഴ്സണേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ആക്ട് ഓഫ് പ്രിട്ടൻ ടു ബി അനദർ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പേഴ്സൺ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ഇസ് ആൻ ഇൻട്രൂഷൻ ഇൻ ടു ദ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓഫ് അനദർ വിത്തൌട്ട് എ വാലിഡ് റീസൺ ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കടന്നുകൂടുന്നതിനാണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് എ മീഡിയം ഫോർ ദ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈംസ് ലൈക്ക് പോർണോഗ്രഫി മോശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈബർ ക്രൈം മെഗനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇ ഗവേണൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും ഗവൺമെൻറ് സേവനങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇ ഗവേണൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലുണ്ട് ഈ ഇ ഗവേണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് ഇ ഗവേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് ഇ ഗവേണിങ് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇ ഗവേണൻസ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ടു സിറ്റിസൺ ഇൻ എ കൺവീനിയൻറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനർ അതിനാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ഇൻ ഇ